Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder les réparations. Et fabriquer des tonneaux, c'est bien. On choisit le bois au maximum pour que le, le fil soit bien droit, qu'il n'y ait pas de, de nœuds, pas de défauts. On ajuste tout ça, on fait les angles, on serre tout ça très bien. Les fonds sont à la bonne taille, ils sont bien mis, le cerclage est super. Et des fois, ça fuit quand même. Et du coup, ben, on est un peu dégoûté quand ça fuit. Alors ici, j'ai un vinaigrier qui est, qui est revenu parce qu'il a, a une fuite. J'ai un petit vinaigrier de, de 6 litres qui a été mis en service. Euh, et puis, ben, au bout d'un mois, il a, commencé à, il a commencé à perdre un petit peu. Donc ben, là, il a des, des traces pas très, euh, pas très sympas. Et puis, euh, ben, ça ne s'est pas arrêté tout seul. Parce que le, le, premier, euh, le premier réflexe à avoir quand on a un, une futaille qui fuit, c'est d'attendre. Hein, tout simplement, parce que le bois, va, en général, la plupart du temps, va gonfler. Et puis, ça va s'arrêter tout seul. Là, ce n'est pas le cas. Ça ne s'est pas arrêté. Du coup, bah, ça, ça nécessite une, une réparation. Et avant de faire quoi que ce soit, de démonter ou de le remplir d'eau pour, pour voir où ça fuit, on va déjà regarder les, les traces là pour voir si on, peut, euh, si on peut voir un petit peu plus, euh, avoir quelques, quelques indices, quelques infos sur la raison de la fuite. Alors, on va commencer par regarder un peu le, le, le fond du vinaigrier, puis voir, euh, voir un peu les, les, les traces d'humidité, et essayer de, de comprendre pourquoi ça a fui, puis surtout où. Où ça a fui, il y a plusieurs possibilités. Hein. En gros, soit c'est un morceau de bois qui, euh, qui a un problème, qui a, qui a un petit défaut et puis qui va, euh, qui va laisser échapper du liquide, soit c'est entre les morceaux de bois. Au niveau du, c'est un problème à la fabrication cette fois. C'est plutôt rare parce que à la fabrication, bah justement, on fait, euh, on fait très attention, les, les, les joints sont corrects, euh, puis on, on le voit avant de, avant de le mettre en service, s'il y, y a un souci. De la même manière, au niveau de l'emboîtement du fond, au niveau du jable. Si le fond n'est pas à la bonne taille, et c'est euh, celui-ci, si on le fait sonner, il sonne bien, il est, euh, il est, il est correct, le cerclage est correct, les, les joints, ça plaque bien partout. A priori, euh, ce n'est pas, pas un problème de fabrication, encore que des fois, même si tout est, même si tout est bon, au niveau du jable, c'est quand même une partie assez, euh, assez sensible, ça peut, euh, ça peut quelquefois passer. On va éliminer les, les toutes petites traces là qu'on voit, euh, qu voit ici, parce que ça, c'est vraiment à la mise en service du, du vinaigrier. Euh, on, va le, on va le remplir avec un petit peu d'eau pour commencer à, à, à faire gonfler le bois et puis arriver à l'étanchéité euh, euh, totale. Au début, ça peut, ça peut suinter un petit peu. Ça fait des petites traces comme ça, c'est rien d'alarmant. Rien Là où c'est un peu plus préoccupant, ben c'est euh, ici et ici. On voit qu'il y a eu beaucoup plus de, de liquide. Là, c'est rouge parce que c'était du, du vinaigre, hein, du coup. Et, et maintenant, ce qui est difficile, c'est que comme le, le, le liquide s'est un, euh, un peu étalé, bah, on ne voit pas forcément bien d'où la fuite est partie. A priori, entre les pièces de fond, il n'y a pas de souci. C'est bien, bien jointif et puis euh, ça, aurait fui, euh, ça, aurait, ça serait beaucoup plus marqué ici. Les traces d'eau qu'on qu voit, les traces de vinaigre qu'on voit sur le fond, c'est plus dû à, 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 bah, au liquide qui avance hein, par, par capillarité. Quoi. Le, le bois l'absorbe et puis ça fait des, ça fait des, des tâches qui s'étendent qui un peu. Il y a un endroit moi, qui m'alerte qui un peu, c'est ici. On a, on a une tâche qui a l'air un, euh, un petit peu plus foncée. Euh, ça peut être un signe que, que ça s'est écoulé un peu plus longtemps par ici. Bon, euh, à voir. Le... La première chose que je vais faire, bah, c'est déjà essayer de nettoyer un peu tout ça avant de, le, avant de le remettre en eau. Ici aussi, il y a une petite tache là, parce qu'il n'y a, a pas forcément de coulure sur le, sur le bord. Et puis là, on a quand même une petite trace un peu plus marquée. Bon, peut-être, ça, ça, ça peut être aussi à la mise en service, euh, un endroit qui a, qui a fui un petit peu pendant un moment et puis euh, qui s'est euh, un peu étendu sur le fond. Voilà, du coup, difficile à, difficile à dire comme ça. On ne peut évidemment pas savoir exactement d'où vient la fuite. Il va falloir euh, remplir. Euh, remplir ce vinaigrier et puis, euh, puis observer. Je vais commencer par nettoyer un peu tout ça, alors avec un, un petit racloir par exemple hein, pour enlever et commencer à enlever les, enlever les traces. Pour réobtenir du, du bois euh, qui a sa, sa couleur d'origine, ça va, ça va me permettre de faciliter euh, quand, quand je vais remettre de l'eau dedans, de, de voir un peu plus clairement euh, où, le, où la fuite apparaît. Allez c'est parti Là, 
Là, bon, l'idée c'est pas de le remettre à neuf, hein, c'est euh, juste de euh, voilà, gratter un peu pour pouvoir voir plus clairement au remplissage d'où ça, d'où est-ce que ça fuit. Voilà, j'ai euh, nettoyé un peu le, le vinaigrier en dessous pour enlever les, les quelques, quelques traces d'eau. Euh, on peut en profiter aussi pour regarder au niveau du, du robinet, il n'y a pas de, de souci, tout va bien. De la même manière que pour le fond, hein, quelques petites traces d'humidité, mais qui sont, qui sont dues juste à la, à la mise en service du vinaigrier. Euh, maintenant, on va, le, on va le tester. Alors, je vais, euh, je vais mettre de l'eau. C'est un vinaigrier de 6 litres, ce n'est pas la peine de le, de le remplir. On va déjà mettre euh, un litre et demi, voir ce que ça donne. Et puis, le... le le but, ça va être d'essayer de, euh, de repérer le plus vite possible où euh, d'où vient la fuite. Parce qu'après, toujours pareil, comme ça se ça s'étend, les tâches s'étendent un peu. Et du coup, on, on voit euh, on voit pas très bien. Donc, je lui, je lui ai mis un litre et demi. Et puis, ben, je vais juste regarder en dessous une première fois. Vérifier que le, vin, que le, que le robinet et bien fermé. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça coule pas. Enfin voilà, c'est pas une c'est pas une fontaine là. Hein. On a un problème sur ce vinaigrier, mais c'est pas le. Alors c'est comme en mécanique, hein. c'est un peu dommage parce que <rire> la panne n'est pas franche, alors ça va être un peu plus euh, délicat à repérer. Bon pour l'instant, pas grand chose de, de visible. On va lui mettre un peu plus d'eau. Et puis, euh, puis après, si ce n'est pas, si pas suffisant, euh, là je, je mets un peu plus d'eau pour faire un peu plus de poids et puis euh, ben, monter un peu le niveau. Parce que si j'ai un, un morceau de bois qui a un défaut euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus haut, ben, il, faut, euh, il faut faire monter le niveau pour que la fuite puisse apparaître. On va ajouter un peu d'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Pas grand-chose de plus. Au niveau des douelles, pas de fuite. Au niveau du jable. Pour l'instant, je ne vois rien non plus. Bon, et eh ben, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais le, je vais le poser sur, euh, sur son support. Et puis, je vais attendre un peu de voir, euh, de voir apparaître quelques, quelques traces d'eau. Il s'est passé à peu près une heure depuis tout à l'heure. En une heure, euh, il y a plein de choses hein, qui, sont <rire> qui sont arrivées. Donc je lui avais mis euh, un petit fond d'eau et ça ne fuyait pas tout de suite, mais au bout d'un petit quart d'heure, j'ai commencé à voir des, des, des petits points d'eau qui, qui, euh, qui arrivaient euh, en, en bout de douelle, en extrémité de la douelle, sur le, sur le morceau de bois. Donc là, c'est clairement une, une douelle, un bout de bois qui a un. Voilà, un petit défaut d'étanchéité, ça peut arriver. On a, euh, on a un contrôle visuel hein, pour, euh, pour décider si on, si on utilise un morceau de bois ou pas. Euh, mais le contrôle visuel, ben, il ne fait pas tout. Euh, C'est-à-dire qu'il il peut, euh, peut arriver qu'on qu sélectionne un bout de bois parce qu'il nous, euh, nous paraît correct. Puis en fait, il a un, un défaut qui n'est pas, euh, pas apparent à l'œil nu ou qu'on laisse passer, ça peut arriver aussi. Ça ressemblait à quelque chose comme ça. Euh, pour, pour que ça soit un peu plus... Euh, un peu plus net, j'ai rempli le vinaigrier complètement, donc là il est plein, euh, il est plein à rabord. Et puis effectivement avec le, avec le poids de l'eau, bon vous voyez, voilà, c est, c est, c est, ça ne fuit pas, pas, ça fait pas du goutte à goutte, hein, mais ça fait, ça fait une petite tache d'eau. Et puis en, en regardant, euh, en regardant avec, euh, dehors avec le soleil, en changeant l'angle, on voit que ça, ça brille quoi, hein, quand il y a de, de l'eau, c'est visible tout de suite. Du coup, j'ai voulu euh, ben, vider le vinaigrier pour. Euh, 
pour vous montrer un peu le, le, la fuite, l'endroit de la fuite. C'est ici, hein, c'est à l'endroit où tout à l'heure, on, quand on regardait en dessous, euh, à l'endroit où il y avait le, le plus de, de, de traces d'eau, puis c'était un, un petit peu noir, donc c'était vraiment le signe que, que l'eau était restée, euh, que le vinaigre d'ailleurs était resté un peu plus longtemps. Donc c'est à cet endroit-là, c'est euh, elle. Et en fait, euh, bah, j'ai posé le vinaigrier, j'ai ouvert le robinet pour le laisser se, se vider tranquillement. Et puis, euh, et puis en allant le récupérer, pour, euh, j'ai laissé, euh, laissé un petit fond d'eau. Et en allant le récupérer, en regardant en dessous, il ben, n'y avait, de, avait plus aucune trace d'eau en fait, ça avait, euh, ça avait séché et, et, euh, et la fuite s'était euh, arrêtée. Donc je l'ai à nouveau rempli pour, euh, ben, pour, remettre, euh, le, le, pour remettre le poids de l'eau, vraiment voir, parce que ça, ça peut être ce que je vous disais tout à l'heure, un, un défaut qui soit un peu plus haut, un, un fil qui débouche à l'intérieur sur le, sur le morceau de bois. Et, et, euh, et qui nécessite que le niveau soit plus haut pour que la fuite euh, apparaisse. Donc j'ai re-rempli le, le vinaigrier, et, euh, et ben ça ne fuit pas. Voilà. Ça fait, ça fait une vidéo qui ne sert à rien. En fait, non, elle, elle, elle sert à quelque chose, parce que, euh, bon, d'un côté, on ne verra pas de réparation aujourd'hui. C'est euh, une mauvaise nouvelle pour ça, pour ceux qui voulaient voir ça. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour le vinaigrier, parce que le, le ben voilà, ça c'est... Euh, le, le, à l'endroit où il y avait un petit, un petit passage, le bois a gonflé suffisamment pour que, pour que, pour que ça s'arrête, pour qu'il se comprime suffisamment et que le, que le liquide ne passe plus. Donc bah, ça, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Je vais le, je vais le laisser, hein, même, même en passant le doigt, il n'y a, a rien... Euh, ouais. Il n'y a, a plus aucune trace d'humidité. Alors c'était assez, euh, assez net. Hein, euh, bon là c'était une petite réparation qu'on qu pouvait faire assez simplement avec des, euh, avec des, petits, euh, des petits fossés. C'est euh, voilà, des, des, euh, des petits cônes en bois comme ça qu'on va, euh, qu va utiliser pour euh, ben, boucher, euh, boucher le, le, le canal qui fuit. C'est-à-dire qu'on va repérer bien d'où vient, vient la fuite, où est-ce que, est que la petite goutte apparaît. Là. Euh, agrandir un peu le trou avec, euh, avec un clou et puis boucher avec ce, ce petit, euh, petit cône en, en bois qu'on va, euh, qu va planter pour, euh, pour boucher le trou. C'est une réparation assez simple. A priori, on n'aura pas besoin de la faire sur ce, sur ce vinaigrier. Je vais quand même le garder euh, un petit peu en, en observation. Je vais le mettre à, à un endroit, euh, je vais le laisser plein et puis, euh, et puis voir ce que ça donne. A priori, il euh, n'y a pas de raison que ça fuit là. Voilà. A bientôt. Hein. <rire> C'est quand même con. Et va. Voilà. Ça ne fuit pas, ça fuit pas, c'est tout. Si tu veux. T'as eu peur ah. <rire> J'ai eu peur de la réparation, mais ça fait pas mal. C'est pas grave. Bon, bref. Allez. Ça fuit pas. Merde. Enfin non, pas merde. <rire> enfin si, mais non. Oh.